Alors, il y a LG Display. Donc, cette année, ils ont fait sensation donc, avec un téléviseur transparent. Ils ont une forme où ils l'ont intégré dans un meuble, on va dire, roulant, qui est intégré au bout du lit. Et on appuie sur un bouton et le téléviseur transparent va sortir. Alors, donc, on voit à travers, on voit ce qui se passe derrière le téléviseur. En même temps, on peut regarder l'image. Ils ont décliné aussi le concept dans un restaurant où là, ils mettent aussi en avant, le, en termes sanitaires, donc on a une espèce de paroi qui protège du client, et en même temps, le client, il peut voir son menu dessus, euh, interagir avec l'écran, donc c'est vraiment pas mal. Après, ça reste des concepts. Les écrans OLED transparents sont disponibles pour les professionnels. Il faut compter 25 000 euros, 24 000, 25 000 euros pour un écran. Sachant qu'il faut préciser que ce n'est pas de l'Ultra HD, ce n'est pas de la 4K, c'est du Full HD. C'était déjà présent l'année dernière euh, au CES en version 55 pouces. Cette année, ils l'ont décliné en plus petit, en 48 pouces, plus fin. Donc, ça ressemble plus à un produit fini. Et on appuie sur un bouton. En fait, le téléviseur, soit il est plat. Et euh, on appuie sur le bouton et hop, il s'incurve. C'est essentiellement pour le jeu vidéo. En gros, on va, on va l'incurver quand on joue pour avoir, être un peu plus immergé dans, dans, dans l'expérience. Et quand on veut regarder un film, bam, on appuie sur le bouton et ça se remet à plat. Ça, c'est pareil, c'est un concept. Est-ce que ça sera, sera vendu On ne sait pas du tout. C'est vraiment pour montrer que la technologie OLED est, euh, on va dire, est malléable. Donc, la technologie micro LED, ça c'est une vraie nouvelle technologie euh, qu'on attend depuis très longtemps dans le, dans le domaine de l'affichage. Que chaque pixel est alimenté lui-même, est infiniment petit, très minuscule, et alimenté lui-même en énergie, ce qui permet d'éteindre l'un à côté de l'autre des pixels. Donc là, c'est les premiers téléviseurs, on va dire, euh, grand public équipé de micro LED qui sortent cette année. Donc chez euh, Samsung, on nous dit au mois de mars de cette année, donc ils seront disponibles en 98 et 110 pouces. Ça reste des tailles gigantesques. Hein. Le vrai problème, ça va être le prix, puisque pour l'instant, on ne communique pas de prix. On nous a juste dit que ce sera environ 1 euro le pouce. Donc il faut comprendre que c'est 98 000 euros pour le modèle 98 pouces. L'effet, c'est surtout que quand on rentre dans la pièce, on n'a pas de téléviseur. Il y a un espèce de cadre au mur, on ne sait pas trop ce que c'est. Et quand on allume, les gens font « Ah, waouh !» Sense donc propose un une espèce de projecteur qu'on va venir coller au mur. Euh, c'est un projecteur laser, donc utilise un laser comme source lumineuse. Euh, la petite particularité d'Aysense, c'est qu'il propose un écran de 100 pouces avec, qu'il va falloir accrocher au mur. Là, en fait, l'écran va pouvoir réfléchir à la lumière du vidéo proche qui est positionné à ses pieds en fait, et euh, annuler en gros la lumière ambiante. Donc ça permet d'avoir un meilleur contraste et d'avoir une meilleure image quand même que juste projeter son image sur le mur. Et là en gros pour un télé, pour le prix d'un téléviseur de 85 pouces, on a un truc de 100 pouces. Alors mini LED c'est une grosse tendance cette année puisque tous les fabricants s'y mettent. Les mini LED à ne pas confondre avec les micro LED, l'utiliser sur les écrans publicitaires en fait qu'on va voir dans les aéroports, les choses comme ça. Et en fait là, ils utilisent les mini LED comme rétroéclairage. Et en fait, on en ajoute de plus en plus pour pouvoir éteindre certaines zones et en, allume, et en, en allumer d'autres pour avoir un contraste qui se rapproche de l'OLED qui lui peut vraiment éteindre ses pixels un par un. Donc ça, c'est une vraie techno, on va dire grand public qui va arriver dès euh, Dès l'arrivée des téléviseurs en magasin, donc mars-avril, on s'attend à un prix de lancement à 3000 euros pour un 65 pouces et ça va descendre progressivement pour être de plus en plus abordable.